ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ജിയോണോ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ജിയോൺ പ്രോജക്ട്സ് പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഇക്കോളൈ ജിയോൺ പ്രോജക്റ്റും ദി ജിയോൺ പ്രൊജക്റ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈസ് ജിയോൺ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ദ റൈസ് ജിയോണോ പ്രൊജക്ട് വാസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് എഫേർട്ട് ടു സീക്വൻസ് ദ എൻ്റയർ ജിയോണോം ഓഫ് ദി റൈസ് പ്ലാൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു റൈസ് ജിയോണോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്നത് ഈ ഒരു എൻ്റയർ നമ്മുടെ റൈസ് റൈസ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ജിയോണോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു റൈസ് ജിയോണോം പ്രൊജക്റ്റ് Uh, it is an important crop and food source for much of the world's population appo nammude oru population la thanne etum important aayittulla oru crop illengi oru food resource aanu alle nammude oru rice ennu parayunnathu appo the project aim to provide a better understanding of rice genetics and to identify genes that are involved in important traits such as disease resistance and yield അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ക്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് റിസോഴ്സ് ആണല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ ജീൻസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രേറ്റ്സ് അതായത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസും ഈൽഡ് കൂടുതൽ ഈൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രേറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാണ് റൈസ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രൊജക്റ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് ദ റൈസ് ജിനോം ഈസ് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദ ഹ്യൂമൺ ജിനോം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ജിനോമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ജിനോമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസ് ജിനോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ തേർട്ടി മില്യൺ ബേസ് പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫോർ തേർട്ടി മില്യൺ ബേസ് പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കമ്പയർ ടു ദ ത്രീ ബില്യൺ ബേസ് പേഴ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ജിനോമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ് റിലൈഡ് ഓൺ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് for dna sequencing including high throughput sequencing machine and automated dna sequencing methods appo ee or project la vannitte nammude dna sequencing methods technologies okke use cheyidittunde adayathu automated dna sequencing allengi high throughput sequencing machines okke aanu vannitte use cheyidittulla technological side nu parayunnathu then the project was a collaborative effort involving scientists from around the world including researchers from japan united states china and many other countries appo nammal already parnu alle ee oru project ennu parayunna oru international research effort aanu idu world inde pala sthalathu ninnulla researchers ellarodi charnittaanu ee oru project vannittu cheyidittullathu adana ivada parnikkunna researchers from japan us china and many other countries okay ithra manasilai nu vicharikkunu ദൻ ദ പ്രൊജക്ട് ജനറേറ്റഡ് എ മാസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ടു മേക്ക് ന്യൂമറസ് ഡിസ്കവറീസ് അബൌട്ട് റൈസ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റ് വഴി നമുക്കൊരു മാസീവ് ഡേറ്റ തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതുവഴി നമുക്ക് പുതിയ ഡിസ്കവറീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ റൈസ് ജെനറ്റിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ റൈസിൻ്റെ ബയോളജിയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കവറീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു റൈസ് ജിനോം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ one of the key outcome of project was the identification of many genes that are involved in important traits such as disease resistance yield and quality appo nammal parnu adile ee or project la vannittu nammal consider cheyda traits la etum important traits nu parayunnathu first one is disease resistant second one yield and the third one quality ee moonu traits ee moonu traits ana etum important aayittu nammal consider consider cheyda ee or rice genome project vannittu form cheyidappo The project has also led to the development of new approaches for breeding and improving rice crops. That's why we have a lot of project in the help of this project. We have a lot of breeding techniques and we have a lot of crop improvement. We have a lot of development of the project and we have a lot of measures that we have to study. Then the sequencing of rice genome has
then the project uh, the uh, the project has also helped to deepen our understanding of the evolution of plants as rice is one of the earliest domesticated crop appo namakku ariyam ee oru project vali namakku evolution plants inde evolution um study cheyan vendittu sadichu adayithu rice aanallo etom nammade oru പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ക്രോപ്പാണ് റൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജെനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തത് വഴി നമുക്ക് പ്ലാൻസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറി ദെൻ ദ റൈസ് ഇൻ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാസ് ഹാഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ഏഷ്യ ബേർ റൈസ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ ക്രോപ്പ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏഷ്യയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേബിൾ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ റൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാക്കി ഒരു റൈസ് ഇനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓവറോൾ ദ റൈസ് ഇനോം പ്രൊജക്ട് ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു റൈസ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി ആൻഡ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് ടു ലേ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രോപ്സ് അപ്പം ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈസ് ഇനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സിനും ബയോളജി സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ വൽ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോപ്പാണിത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളുടെ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് ബ്രീഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്രോപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കും വന്നിട്ട് ഈ ഒരു റൈസ് ജിനോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൈസ് ജിനോ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരൂ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും സബ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്